，请允许我尘埃落定，用沉默埋葬了过去。满山风雨，我从海上来，才隐居在这沙漠里。该隐瞒的事总清晰，千言万语只能无语。爱是天时地利的迷信，哦，原来你也在这里。是只存在梦境里，为什么我用尽全身力气，却换来半生回忆？若不是你渴望眼睛，若不是我救赎心情，在千山万水人海相遇，哦，原来你也在这里。是只存在梦境里，为什么我用尽全身力气，却换来半生回忆？若不是你渴望眼睛，若不是我救赎心情，在千山万水人海相遇，哦，原来你也在这里。周子怡说：“没想到，宋明还真的为了孟雪。我觉得他挺有勇气的。可这种勇气真的是对的吗？他本来可以去更好的城市，读更好的专业啊。其实，我觉得没有什么不值得。你想想，我们所有人都不知道未来会是什么样。”现在如果有个目标的话，还不如朝着这个目标去。你先回去吧，我去网吧查点资料。你干什么呀？你真要帮周子怡写作业啊？玉华，其实你不愿意的话，你不用理他的。周子怡这个人吧，他就是……我知道，我都知道。其实我心里什么都明白。高中毕业的时候，我向他表白，他当时明确的拒绝了我。我想了很久，可我还是忘不了他。那喜欢他，就是我自己的选择了。我挺开心能为他做点事儿，可是他拒绝了你，又来招惹你干嘛？不是他招惹我，这所有的事情都是我自愿的。他想做什么，和我想为他做什么那是两码事儿。虽然我不能像宋明那样勇敢，但是只要能为他做一点事情，我内心就很满足。很快乐，玉华，我觉得你应该放下他。你为他做这些事情又有什么用呢？我曾经想过彻底放弃他，把他从我的生命中剔除。是我根本做不到，执意想要放弃，反而让我觉得更痛苦。与其这样，我还不如坦然的面对这份这份感情，这样让我心里也舒服很多。苏苏，你知道吗？其实
我特别感谢他，我感谢他让我这样付出，我感谢他不阻拦我喜欢他，否则的话，我肯定会比现在痛苦。你说的这些，我也能理解。也许宋明的勇气是对的吧？但是我不一样，我只想要平淡幸福的生活。我想要一个可以跟我互相理解、感同身受的人在一起。这对我来说，才是真正的幸福吧。只要我们明白，内心真正想要什么就好了。你要是累了就别弄了，你这么弄把眼睛都弄坏了。我心里有数，你工作起来就没数了。我现在上大学，人在外地，你这个样子我怎么放心得下呀？爸爸都已经走了，我只剩你了。放心吧，我不会就那么容易倒下的。你爸走了，我得替他看着你长大成家。明天我去工厂请你送货。你去工厂干什么？你跟他们也不打交道，也不熟的。明天还是我去吧。我平常也不在家，帮不上你什么忙。我现在回来了，你也不让我帮你啊。我跟工厂的人不熟，你多交代我一些注意事项，我多去几次，不就熟了吗？也好。这个小兔子灯好看哎，我来给它画眼睛。哎,哎呀，不行，你这个画的太低了。啊，这样？对，你得往这个这个中间，哎，中间。找哪位？你好，我是新南实习生。哦，那你进吧。谢谢。不客气。现在的学生真是不靠谱
，说走就走了，留下这么一堆破数据，还得咱们来处理，这弄完得是什么时候了？是啊，要不说命苦呢。你好，我是代替高警来做数据维护的，周教授说让我现在过来。你来的正好，我们这里有一份数据，就当是给你练练手。你知道，这对于一个学生来说是一个很难得的机会。这些资料明天一早要交给张总，今天晚上你一定要做完啊！明天一早七点之前。好。好。那我们就先走了，再见。嗯，再见。拜拜谢谢，不客气。不过这些数据他们平时做都没那么精细，你这么做要做到什么时候啊？明天一早应该可以。数据统计这种技术的东西，还是严谨一点好，不然被人看出问题，会觉得我们不专业。没关系，我很好糊弄的。不过这么晚了，你一个女孩子，还是早点回去吧。对了。再次感谢你的咖啡，正好需要。不客气。要不下次你还我一杯吧张总，这是开会准备的数据，请您公布一下。这份数据做的不错、啊。谢谢张总。啊，对了，这是我们最近新来的同事。新来实习的留下吧，挺认真的。啊，好的。陪爸妈出来玩，海边空气特别好。你也不要一个假期都闷在家里啊，多出来玩玩，心情会好的。我就不信你不理我
起来。哎，哎，别剪了，已经坏了。哎。我只带这么多钱赔给你吧。不是对不起啊，我不是故意的。可不可以离我远一点？哎。程序优化的怎么样了？哦，基本没问题了。我来试一遍。好，你这样的实习生真的是不多了，加油！谢谢。沈君安，张总找你。好。进来。张总，果然是一表人才啊！看来这样的人才就只能让我亲自出马了。张总，您过奖了。这回我来帮师哥的忙，没有想太多。你师哥，即使他再回来，我也不会让他再来了。毕竟做事情做到一半就走掉，是很不负责任的。咱们还是来谈谈你的事情吧。据我所知，对于应届毕业生来说，恒凯应该是个不错的选择吧。张总，你认可我的能力，我很开心。哎，我也没有比你大几岁，不要跟我说这些客套的话。张总，其实我来之前已经有别的方向了。哦，是比恒凯还要好的方向吗？你可要知道恒凯的实力，现在转型到互联网行业意味着什么？还有，如果想好什么方向就一点都不能改变的话，那这个方向就只能是你的禁锢。遇到更好的，选择更好的。你的路才能走得更加顺利一些，不是吗？你可以有时间考虑，等你想好了给我一个答案。学校开会做了评判，你的保送研究生资格基本定下来了。接下来只要你意愿确定，顺利毕业就好了。如果想好什么方向，就一点都不能改变的话，那这个方向就只能是你的禁锢。遇到更好的，选择更好的，你的路才能走得更加顺利一些。
不是吗？喂，师哥，我们不是说好了今晚一起吃饭的吗？然后我们现在大家都到了，你现在到哪了？不好意思，就我跟他们道个歉。红凯这边有个程序，今天晚上必须得写完。你们吃吧，多少钱我来买单。那好吧，师哥。我有这个想法。你大学一入校，我就盯上你了。我没看错，你很努力，也很聪明。最主要的是，你踏实肯干，还有定力。是。从大一开始，您是对我很好，很多学上的困难，都是您帮我解决的。你是我早就准备纳入囊中的，其他的老师都不敢大注意。但是你也应该明白，我是做学术研究的，一个人的精力，不可能让你顾得上。又要研究一门学问，又要每天在血雨腥风的职场里打拼。如果你还想读研究生，就放弃脑子里其他的想法。怎么，开始动摇了？周教授，我很感谢您。从我大学以来，是您一直指引我一个明确的目标，明确的方向。让我觉得每天的努力都有意义。我知道，您一直培养的是行业里的学术精英，高景师哥是您的得意门生。您希望我是下一个，读研究生、读博士、做学问。你的专业和生活不会出现任何问题，而且会越来越好，越来越向着稳定的方向发展。但是我要的，不仅是越来越稳定的生活，我要可以更快，付出更多，收获更多的生活。张总成立的公司，是恒凯集团新成立的子公司，我能看见，不管是眼下，还是未来的发展，都会成为恒凯集团的主要方向。在不久的未来，很有可能，会成为恒凯集团一个耀眼的子公司。如果不成了。既然是赌，就有输有赢。我相信我会赢。妈，你记得每天晚上做手工的时候，要把灯开亮一点啊！十点钟以后就别做了。还有，每次送货的时候，尽量让邻居把你捎到厂里。钱多一点，少一点都不重要，最重要的是你行了，行了，你再这么说下去啊，也不知道谁送谁了。你看阿姨身体不挺好的吗？就是。咱们到点了，该上车了。云姐，你放心，妈妈一定会照顾好我自己的。你跟玉华呢，在一起互相有个照应，我也就放心了。行了，赶紧走吧。我把宿舍的电话写在家里的电话簿里了。你要是有什么事情，一定要记得打给我，知道吗？知道了，记住了。<笑>快走吧。嗯，走了，阿姨。路上互相照应着啊。好啊，你放心吧。行，慢走。
每次从家里走，都愁眉苦脸的。放心，阿姨没有你想的那么脆弱。嗯，安内，那个上学期你打工赚的钱怎么都给阿姨了？她拿了吗？我帮我妈送货，出了点小意外，东西都坏了。所以说，你把打工赚的钱都给阿姨当货款了？到底发生什么意外了？严重吗？没什么。都过去给我吧。你怎么来了？学校没什么事，就过来帮你，怕你东西不好拿。这位就是莫玉华吧？嗯、啊。常听你提起你。你好，沈娟。你好。啊，我还担心苏苏一个人回去不安全呢，正好她来了，我还有点事儿，那我先去了。哎，你这行李。我这行李看着大，其实挺轻的。再说了，我要回学校再出来太麻烦了。那个，如果觉得合适要真相，我先走了，辛苦你了。再见。走吧。话想跟你说，什么话？说吧，正好我也有事，想跟你商量。你先说。其实，我一直都知道，自己不是一个有什么大理想、大抱负的人。我想要的，只是平静、美好、简简单单的生活。那天你告诉我，你想要留校的时候，我突然明白，你能理解我，我们是一路人。只是，你总是那么优秀，我不知道，不知道自己能不能和你一样。居安，你怎么了？是不是我的话？不，应景，你要相信我，你一定可以得到你想要的生活。你刚才说你有什么事情？没什么，我想说的也是。我一定会尽力，让你尽快得到你希望拥有的东西。行了，我自己上去吧，你也早点回去吧。我不忙，我看你上楼吧。哦，对了，我都忘了问你。
保送研究生的事情怎么样了？你压力大不大？还好，这个假期都要帮周教授干活，不过可能还要再等等。你没问题的。早点休息吧，我送你上去。嗯嗯。来，那我进去了。嗯，拜拜看见帅哥呢，他怎么没送你上来呀、啊？这么多东西，我自己能拿上来啊？这不是能不能自己拿上来的问题好吗？我是说啊，我觉得你看人的眼光真不错。我男朋友前段时间跟我说，沈师哥好像去恒凯集团的子公司恒星时代实习了，是吧？恒凯？对啊。那可是很多人想进都进不去的大公司呢，这沈师哥一个假期就混进去了，确实厉害。哎，我男朋友还天天想着什么考研的呀，真是的了，这个社会了，当然要出去拼才更有前途呀。他，他也在准备考研，可能你听错了吧？他也许就是去帮帮忙的，啊？是吗？可是沈师哥的实力没有必要啊！先生您好，想买点什么呢？我想挑个礼物，是送给女朋友的吧？那您慢慢挑吧。院长，你怎么这么晚才过来啊？没出什么事情吧？哦，没什么，我时间记错了。你最近都没有来图书馆看书，是不是因为周教授那边太忙了？试一试。你今天好像不在状态啊？没有吧，就是有点累。没事儿，就算你状态不好，你也是全场的焦点。怪不得他们都说来球场一半的女生都是来看你的。我暑假给你发短信，你怎么没回啊？你暑假去哪里了？出去玩了吗？
之前觉得我是女孩子，不能太主动，但现在又想想，为什么要计较那么多？只要我喜欢你，你愿意和我在一起，我觉得没必要浪费我们之间的时间。你说是不是？我知道你心里可能有过别人，但那都是高中时候的事情了。我们都知道不靠谱，而且我也不在乎你过去什么样。我觉得只要我们两个人能幸福，那就什么都无所谓了。对不起，对不起，杨小鱼，可能有些事情让你误会了。这不是可能，我心里的确有喜欢的人。而且喜欢很久了，对不起，苏云锦，我不允许我和你的感情变成别人嘴里不靠谱的过去。你是我的，只能是我的。不好意思啊，刚才阿姨检查卫生，耽误了一会儿。没关系，我也等了没多久。我今天很美。是我高中同学，哦，同学啊，你好，沈居安，成章，你们什么事要说吗？我在前面等你。没什么事，我们走吧。去哪儿啊？我跟云姐约好了，就去山上庙里玩。如果没什么事的话，麻烦让一下。我们还得赶车呢，去庙啊！刚好我也有兴趣，带我一个，没什么问题吧？我们走吧。没问题吧？没问题。既然是同学的话，应该招待。苏云姐，你看这位叫沈什么的同学，多大度？那走吧。拿去干嘛？我我刚做完实验，准备去处理它。拿一下去。你怎么来了？我是想问你，苏云锦呢？我给他们苏人打电话都没人知道。苏苏。啊。今天周日，他应该和沈师哥去郊游了吧？上次跟他说过。沈居安啊，嗯，郊游，完了，完了，完了，完了！别乱说，沈师哥不是那样的人。什么哪样的人啊？陈征来上海了，一下飞机就没消息了，估计是撞上了，这下不完蛋了。怎么会？不会那么巧吧？怎么没那么巧啊？陈征这个人。玉华，你好了吗？玉华，女朋友。啊，是，她是高中同学。<笑>我是她高中同学，是吗？哥们儿，我叫周子逸，你好。哎，停一停，站一站，瞧瞧，看一看了啊！
，好的，好像我这里的都是大师开过光的，非常的灵验啊，走过路过不要错过了啊。哎哎哎，姑娘，你你看我这摊上，你喜欢什么，我都给你最便宜的。这个多少钱啊？哟，美女，你可真有眼光。这是大师开过光的，买一只保全家平安，买两只，感情和睦，儿孙满堂。哎，这真不贵，一百块钱一只。老板，算便宜点，我两只。兄弟，这是大师开过光的，它不是一般的灵啊。哎。哎，好，好，好，佛祖保佑你妈。净喜欢这些俗气的东西。脚都随你去，我知道一切不容易。我的心一直温习说服自己，最怕你忽然说要放弃。爱真的需要勇气来面对流言蜚语，只要你一个眼神肯定。我的爱就有意义。我们都需要勇气去相信会在一起。人潮拥挤，我能感觉你放在我手心里，你的真心。如果我的坚强任性，会不？心伤害了你，你能不能温柔提醒我？虽然心太急，更害怕错过你。爱真的需要勇气来面对流言蜚语，只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。相信会在一起，人潮拥挤，我能感觉你放在我手心里，你的真心。